আগস্ট মাস শোকের মাস আমাদের জাতির পিতা থেকে শুরু করে এই মাসে আমরা অনেক বড় বড় মানুষকে হারিয়েছি আজকের দিন আমাদের জাতীয় কবির চলে যাবার দিন আমাদের জাতীয় কবি প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজকের দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তার সৃষ্টি সব বয়সের মানুষের জন্য সবার জন্য এখনও রয়ে গেছে এবং যতদিন বাংলা সাহিত্য থাকবে বাংলা গান থাকবে বাংলা ভাষা থাকবে আমরা মনে করি কাজী নজরুল ইসলামের সমস্ত সৃষ্টি সেইভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের দেশে যেভাবে রেখে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে এবং কিছু কিছু মানুষের একান্ত নিজের উদ্যোগে সেটা একটা লম্বা ইতিহাস আজকে আমাদের তৃতীয় মাত্রায় অতিথি হিসেবে রয়েছেন আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলাম তিনি তার সারাটা জীবনই নজরুল ইসলামের নানা কাজ নিয়ে গবেষণা করে তার জীবনের সময় অতিবাহিত করেছেন আজকে প্রথমে তার কাছে একটা জিনিস জানতে চাই যে কবে থেকে এই নজরুল চর্চা আমাদের দেশে শুরু করলো ধন্যবাদ আমি প্রথমেই আমাদের প্রিয় কবি বিদ্রোহী কবি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার অম্লান স্মৃতি এবং নজরুলকে যিনি বাংলাদেশে এনেছিলেন যে জন্য আজকে নজরুল বাংলাদেশে চিরনিদ্রার সাহিত বঙ্গবন্ধুর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি এখন থেকে প্রায় একশো বছর আগে উনিশশো সালের শেষ দিকে নজরুল করাচি সেনানিবাস থেকে কলকাতায় এলেন এসে ঘুরে গেলেন আর উনিশশো সালের মার্চ মাসে তিনি একেবারে সেনাবাহিনী থেকে চলে এলেন প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া হলো তো সেই উনিশশো সাল থেকে তার যে সাহিত্য চর্চা সঙ্গীত চর্চা এইটে উনিশশো সালের জুলাই পর্যন্ত মাত্র বাইশ কি সাড়ে বাইশ বছর তো ইতিমধ্যে তো তিনি কিংবদন্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন কিন্তু যেহেতু বিয়াল্লিশ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তার যে সৃষ্টিকর্ম সেগুলো সম্পূর্ণরূপে তার হাত ছাড়া হয়ে গেল বা তার পরিবারের সন্তানরাও তখন বয়সে অল্প ছিল সেগুলো যারা প্রকাশক তারা ইচ্ছা মতো বিকৃত করতে শুরু করল ইতিমধ্যে দেশ বিভাগ হয়ে গেল যখন দেশ বিভাগ হয় উনিশশো সালে এবং ঢাকা পূর্ব বাংলার রাজধানী হলো তখন আমি দেখলাম একটা ছোট্ট বই বেরিয়েছে ঢাকা থেকে কাজী আব্দুল বজুদের নজরুল প্রতিভা সেখানে তিনি নজরুল প্রতিভার যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি পেলাম যে ওই বইটার পরিশিষ্টে কবি আব্দুল কাদের নজরুল জীবনীর একটি খসরা ছেপেছেন যার অর্থ হচ্ছে এর আগে নজরুলের কোনো জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি সেটা কবি আব্দুল কাদের প্রথম যে বইটি কবি আব্দুল কাদের সেখানে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলো উনি মানে উনি কালানুক্রমিকভাবে নজরুলের জীবনীটাকে ওখানে সাজিয়েছেন এর আগে এমনভাবে কেউ সাজাননি তারপর যেটা হলো কবি আব্দুল কাদের সাহেব এখান থেকে যে মাহেনাও পত্রিকা বেরোলো মাসিক সেখানে তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে এলেন মাহেনাওতে তিনি নজরুলের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত বা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে রক্ষিত কবিতাগুলো সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে শুরু করলেন শেষ পর্যন্ত ওই সংগ্রহগুলো একত্রিত করে তিনি নজরুল রচনা সম্ভার নামে এত মোটা একটা বই বের করলেন তো এই এইটা হচ্ছে আমি বলবো যে প্রস্তুতি পর্ব মানে প্রাথমিক পর্ব হ্যাঁ তারপর তিনি যখন কবি আব্দুল কাদের কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে যোগদান করলেন তখন বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের 
সভাপতি তিনিও কবি আব্দুল কাদেরের মতেই নজরুলের বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন তো তার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ডক্টর এনামুল হক সাহেব ওটা পরিচালক ছিলেন তার উৎসাহে কবি আব্দুল কাদের ওখান থেকে ধারাবাহিকভাবে নজরুল রচনা বলি প্রকাশ করতে শুরু করলেন এবং বাংলাদেশ সবার আগে পর্যন্ত তিনটি খণ্ড তিনি প্রকাশ করলেন আর বাংলাদেশ হয়ে যাওয়ার পরে যখন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমির সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল তখন চতুর্থ খণ্ডটি দুই ভলিউমে প্রকাশ পেল এই প্রথম আমরা নজরুল রচনা বলি একত্রিতভাবে পেলাম তার আগে পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্যার এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে আমাদের এখানে আজকে ষাট দশকের উল্লেখযোগ্য কবি এবং বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক যেন হাইউল্লাহ সিরাজিও রয়েছেন আমার মনে হয় যে বাংলা একাডেমি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে কী করছে সেটাও আমরা স্যার যেখানে বললেন সেখান থেকে শুরু করতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে আগস্ট মাস শোকের মাস আর এ মাসেই প্রয়াত হয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা জানাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং পনেরোই আগস্টে যারা শহীদ হয়েছেন সবার প্রতি স্যার শেষ করলেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পাকিস্তান সময়ে তিন ভলিউম হয়েছিল রচনা বলে উনসত্তর সালে সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ তিন ভলিউম হয়েছিল এরপরে বাংলা একাডেমি আর দুটো ভলিউম ভলিউম করলো এরপরে বড় কাজের ভেতরে নজরুল জন্ম শতবর্ষকে কেন্দ্র করে স্যারের উদ্যোগে শুধু নয় সম্পাদনায় এবং নজরুল জন্ম শতবর্ষে দশ খণ্ডে নজরুল রচনাবলী এখান থেকে প্রকাশিত হয় আমরা এ পর্যন্ত ধরে নেই রচনাবলীর ক্ষেত্রে এটি প্রামাণ্য এবং এটি গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ পরবর্তীতে বাংলা একাডেমি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে যেটা স্যার শুরুতে বলছিলেন নজরুলের কোনো প্রামাণ্য জীবনী ওইভাবে ছিল না তারি কোয়ারি সন্তারি কোয়ারি বাংলা একাডেমি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে দু সালে নজরুল তারিখ অভিধান এই না এই নামে এবং মাহবুল হক রচিত এই এবং এটার ব্যাপারও অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রেরণা শুধু নয় উৎসাহ শুধু নয় উদ্যোগ ছিল তা আমি বিবেচনা করি যে এই গ্রন্থটি রচনার সময়ে যে তারি কোয়ারি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে কিছু উপাত্য কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসছে এবং এই গ্রন্থটির একটি পরিপূর্ণ সংস্করণ এবং সংশোধিত সংস্করণ হওয়া উচিত দুর্ভাগ্যের বিষয় এটি বর্তমানে মাহবুল হক রচিত নজরুল তারিখ অভিধান বাংলা প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির হাতে নেই এই বইটি প্রকাশনায় বাংলা একাডেমির বাইরে চলে গেছে তবে আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে আরও একটি প্রামাণ্য নজরুল তারিখ অভিধান কিংবা এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশ করা যাতে করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম নজরুলের জন্মসনের তারিখ নিয়ে একটি ভুল আছে ওই তা দিন নিয়ে একটি ভুল আছে সারের লেখা মতো নজরুলের জন্ম মঙ্গলবার কিন্তু কেউ কেউ বলেন রবিবার আবার কেউ কেউ বলেন বুধবার এবং কিন্তু অবশেষে এটি প্রমাণিত যে মঙ্গলবারই তার জন্ম তারিখ ভররাত্রে হ্যাঁ ভররাত্রে এভাবে এইভাবে অনেক বিষয় যেমন নজরুলের সন্তান যে দুই সন্তান নিয়ে আমরা কথা বলি সব্য সাচি এবং অনিরুদ্ধ তাদের জন্মসন নিয়ে একটি বিভ্রান্ত আছে একজনের উনিশশো উনত্রিশ একজনের উনিশশো একত্রিশ এটা নিয়েও বিভ্রান্তি আছে তো আমরা চাচ্ছি যে এই বিভ্রান্তিগুলো দূর করে এর একটি আরও আরও একটি সংশোধিত সংস্করণ বাংলা একাডেমি থেকে আমরা করব আচ্ছা বাংলা একাডেমিতে কিন্তু আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল উনিশশো সালে আমারই আমি অটো প্রণেতা নজরুল নির্দেশিকা বলে একটি বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ করেছিল যাতে নজরুলের সমস্ত রচনাবলীর বর্ণানুক্রমিক এবং কালানুক্রমিক সূচি ছিল যেটি এই দুই হাজার ষোলো সালে যার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এই যে বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ এটা কিন্তু আমাদের দেশে ঐতিহ্যই ছিল না এটা বাংলা একাডেমি প্রথম করেছে স্যার এই যে জন্ম তারিখের বিভ্রান্তি বললেন নজরুলের সুর নিয়েও কিন্তু বিশেষ করে এপার বাংলা ওপার বাংলায় প্রচুর 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 বিভ্রান্তি আছে তবে তবে একটি জিনিস যেটা আপনার এই কথা সূত্রে একটি বলি আমাদের বর্তমান কর্মকাণ্ডের ভেতরে স্যার বাংলা একাডেমির একসময় মহাপরিচালক ছিলেন তার উদ্যোগেই বিশেষ করে তার উদ্যোগেই বাংলা একাডেমিতে একটি নজরুল কক্ষ ছিল স্যার যে পদে থাকুক স্যার সবসময় নজরুলের জন্য কাজ করেন নজরুল কক্ষ ছিল এবং নজরুল কক্ষটিতে এই কক্ষে নজরুল যখন ঢাকায় আসতেন কাজী বোথার হোসেন সাহেব এর বাড়ি বাড়িতে এবং ওই ওই কক্ষটিতে উনি গান বাজনা করতেন কিংবা আড্ডা দিতেন 
এটি এটি নজরুল কক্ষ হিসেবে আমরা বিবেচনা করে গবেষণার কাজ এবং নজরুলের পুস্তকাদি গানের রেকর্ড এগুলো ছিল এখানে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গত কয়েক বছরের আমাদের অব্যবস্থাপনা হোক যে কোনো কারণেই হোক কক্ষটি একটু দুরবস্থায় ছিল অতি সম্প্রতি সেটিকে আমরা একটু একটু পরিমার্জন করেছি কক্ষটির এবং একটু রেনোভেট যাকে বলে করেছি এবং আগামীতে স্যারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমরা নজরুল ইনস্টিটিউট আমার আমাদের নজরুলের সমস্ত রচনাবলী রেকর্ডস এর কপি দেবে এবং আমরাও বাংলা একাডেমি থেকে ডিজিটাল একভাবে ডিজিটালি নজরুলকে যাতে প্রেজেন্ট করা যায় যে কেউ আসলে পরে এখানে নজরুলের গান শোনার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নজরুল পাঠের ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে বড় কথা নজরুল গবেষণার জন্য নতুন কিছু ব্যবস্থাপনা এবং উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব মানে আপনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আচ্ছা বাংলা একাডেমি কিন্তু কবি আব্দুল কাতিফ সাহেবের যে রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তারপরে আবার অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সাহেব সম্পাদনা পরিষদের প্রধান রূপে চার খণ্ড আবার প্রকাশ করেছিলেন জি ওইটা ওইটা বলা হয়নি কথাটা জি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ইতিমধ্যে নজরুল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নজরুল একাডেমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল উনিশশো ছেষট্টি কি সাতষট্টি সালে ওটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম যে নজরুল একাডেমি পত্রিকা নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেছিল এই পত্রিকাটি খুবই তথ্য বহুল বিশেষ করে স্মৃতি কথা যেগুলো নজরুলের সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং স্যার ওই ওই নজরুল একাডেমি পত্রিকাই প্রথম আমরা দেখি আমাদের আমাদের যৌবনে দেখি নজরুলের গানের নোটেশান সহ সরলিপি সহ ওই 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 পত্রিকা শুরু হয় প্রকাশ শুরু হয় হ্যাঁ ওই নজরুল একাডেমি থেকেই প্রথম নজরুলের গানের যে বিকৃতি পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছিল সেটার প্রেক্ষাপটে এখানে সুধীন দাসকে প্রধান করে তারা একটি সরলিপি প্রকাশনের ব্যবস্থা করেন আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে নজরুল অনুমোদিত সুর ভিত্তিক এবং তারা প্রায় দশ ভলিউম সরলিপি প্রকাশ করেছিল পরে অবশ্য নজরুল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর এই সম্পূর্ণ দায়িত্বটা নজরুল ইনস্টিটিউটের উপরে এসে পড়ে কিন্তু যেহেতু বাংলা একাডেমি নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছে নজরুল ইনস্টিটিউট যেটা করেছে নজরুলের কবিতা সমগ্র গল্প সমগ্র প্রবন্ধ সমগ্র এইভাবে নজরুলের সঙ্গীত সমগ্র প্রকাশ করেছে এবং নজরুলের আদি গ্রামফোন রেকর্ড যত সংগ্রহ করা গেছে সেগুলো সিডি প্রকাশ করেছে এবং সম্প্রতি নজরুল ইনস্টিটিউট একটা কাজ করেছে নজরুল সমগ্র নাম নামে এই যে কবিতা সমগ্র গল্প সমগ্র ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো প্রকাশ করেছে আর প্রায় বারোশো গানের ওপর আদি গ্রাম ফোন রেকর্ড একটি ডিভিডি প্রকাশ করেছে তার মানে কি নজরুল ইনস্টিটিউটের গল্প সমগ্র প্রকাশ করেছে না নজরুল সমগ্র গল্প সমগ্র হ্যাঁ গল্প সমগ্র প্রকাশিত বই তাহলে গান প্রকাশনা অনেক কিছু নজরুল ইনস্টিটিউট হচ্ছে যে দায়িত্বটা কি বাংলা একাডেমি নেওয়া উচিত ছিল না না ব্যাপারটা হচ্ছে যে বাংলা একাডেমি তো আমাদের বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে তারা কাজ করেন জি এবং নজরুলকে নিয়ে রচনাবলী প্রকাশ কিংবা নজরুলের হস্তলিপি প্রকাশ কিংবা নজরুলের বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ এগুলো বাংলা একাডেমি করেছেন পরবর্তীকালে যখন নজরুল ইনস্টিটিউট কবিকে এখানে আনা হয়েছে নজরুল ইনস্টিটিউট যখন এখানে স্থাপন করা হলো তখন নজরুল সম্পর্কে যে সমস্ত কাজ খুঁটিনাটি বিভিন্ন রকম কাজ সেই দায়িত্বটা নজরুল ইনস্টিটিউটের উপর এসে পড়লো এবং নজরুল সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত এম ফিল বা পিএইচডি করানো হচ্ছিল সেই থিসিসগুলো এখান থেকে ছাপা হতে শুরু করলো এটা নজরুল ইনস্টিটিউটে এটা হয়েছে এবং নজরুল ইনস্টিটিউটে আরেকটা কাজ হয়েছে যে নজরুল সঙ্গীত সবচেয়ে বেশি বিকৃত হয়েছে নজরুল সঙ্গীত এই বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য নজরুল সঙ্গীতের যে স্বরলিপি প্রায় পঞ্চাশ খণ্ড স্বরলিপি তারা প্রকাশ করেছে এবং শুদ্ধ সুরে নজরুল সঙ্গীত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নজরুল ইনস্টিটিউট করেছে সেখানে ছোটদের জন্য কিশোরদের মাঝারিদের জন্য তরুণদের জন্য এবং উচ্চ যারা উচ্চ শ্রেণীর তাদের জন্য এই নজরুলের শুদ্ধ সুরে গান শেখানোর ব্যবস্থা সেখানে করা হয়েছে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বঙ্গবন্ধু নজরুলকে যখন বাংলাদেশে আনলেন এনে ধানমন্ডিতে যে বাড়িটাতে যেটা এখন নজরুল ইনস্টিটিউট রাখা রাখা হয়েছিল সেই বাড়িটাতেই নজরুল ইনস্টিটিউট 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এখন অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশে সেই পুরনো বাড়িটা যারা জীর্ণ বাড়িটা ভেঙে ফেলা হয়েছে সেখানে একটি আট তলা টাওয়ার উঠছে যেখানে এই নজরুল সম্পর্কিত জাদুঘর নজরুল সম্পর্কিত আর্কাইভ বা নজরুল সম্পর্কিত অন্যান্য যেটা স্টুডিও ইত্যাদি ইত্যাদি করা যেতে পারে অর্থাৎ একটা পূর্ণাঙ্গ নজরুল গবেষণা নজরুল চর্চার একটি কেন্দ্র করার পথে নজরুল ইনস্টিটিউট রয়েছে অর্থাৎ বিশেষায়িত কাজগুলো নজরুল ইনস্টিটিউট করছে আর বাংলা একাডেমি যেটা উনি বলছেন যে তারিখ অভিধান তারিখ অভিধান যেটা বা এই যে বিবলিওগ্রাফি প্রকাশ এই কাজগুলো বাংলা একাডেমি তো শুধু নজরুলকে নিয়ে নয় বাংলা একাডেমি আমাদের দেশের সব সাহিত্যিকদের নিয়ে তারা কাজ করে শুধু একজন সাহিত্যিকের দিকে তারা ততটা মনোনিবেশ করতে পারে না সেই জন্য এই নজরুলকে নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি করা হয়েছে এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হলেও আমার মনে হয় নজরুল বাংলা একাডে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমি এবং নজরুল ইনস্টিটিউট মাঝখানে নজরুল একাডেমি এদের সম্মিলিত প্রয়াসে কাজী নজরুল ইসলাম অবলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে গেছেন এবং নজরুলের যে মাহাত্ম তার সাহিত্যের এবং সঙ্গীতের এবং তার জীবনের সেই মাহাত্ম ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেক্ষেত্রে নজরুল রচনাবলী প্রকাশনের ব্যাপারে আপনার কী করছেন না নজরুল রচনাবলী তো আমরা প্রকাশ করলামই আমরা আমরা তো সম্পূর্ণ প্রকাশ করেছি হ্যাঁ আমরা আমরা দশ খণ্ডে এটা সম্পন্ন করেছি এখন আমাদের যেটা নজরুলের সমস্ত প্রবন্ধ গল্প নাটক সব সব আছে আমরা যেটা এখন যেভাবে চিন্তা করছি সেটা হলো যেমন ধরেন উনিশশো বিয়াল্লিশ সনে চিয়াঙ্কাই শেখের ছিলেন ভারতবর্ষে মাদাম চিয়াঙ্কাই শেখের ছিলেন এবং ব্রিটিশ রেকর্ড কোম্পানির অনুরোধে একটি গান লিখেছিলেন নজরুল এটা কিন্তু তার উনিশশো বিয়াল্লিশ সনে ফেব্রুয়ারি মাসের আটই যতটুকু আমার খেয়াল আছে গানটি প্রকাশ হয়েছে আটই ফেব্রুয়ারি উনিশশো বিয়াল্লিশ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরোধে চীন ও ভারত মিলেছি আমরা যেহেতু চীনের প্রধান তখন চিয়াং চিয়াং কাইশেখ এই ধরনের কিছু কাজ আছে যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সঙ্গে নজরুল যুক্ত হয়েছিলেন তার কবিতায় তার সঙ্গীতে তার লেখার ভেতর দিয়ে আমরা একটা উদ্যোগ নিচ্ছি সম্প্রতি যে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে নজরুলকে উপস্থাপনের জন্য স্যার বলছিলেন যে দেশের ভেতরে নজরুল চেয়ার কিংবা নজরুলের এম ফিল হচ্ছে পিএইচডি হচ্ছে বিদেশেও স্যার জানেন বিদেশেও কানেকটিকাতে নজরুল চেয়ার আছে ক্যালিফোর্নিয়ায় কিছুদিন আগে আমি গেছিলাম ওখানে একটি নজরুল চেয়ার হচ্ছে আমরা চাচ্ছি আন্তর্জাতিকভাবে নজরুলের ব্যাপ্তিটি বাংলা একাডেমি তার প্রসারতা বইয়ের প্রসারতা তার প্রকাশনার প্রসারতা বাইরে নিয়ে যেতে চায় বিভিন্ন ভাষায় আমরাও চাচ্ছি নজরুলের রচনা বিভিন্ন ভাষায় বাংলা একাডেমি থেকে তার পরিকল্পনার ভিতরে অনুবাদ করে আমরা বিদেশে নিয়ে যাব এবং বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা মৌলিক কিছু কাজ করতে চাই আমাদের গবেষকদের ব্যবহার করতে চাই তার ভেতরে প্রথম যে জিনিসটি সেটা হলো যে নজরুল আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের জাতীয় কবি তার একটি মানে মানে প্রামাণ্য একটি জীবনে ইংরেজি ভাষায় ফরাসি ভাষায় জার্মান ভাষায় আরবি ভাষায় হিস্পানি ভাষায় এইভাবে ছয়টি ভাষায় আমি একটি পরিকল্পনা নিয়েছি আমরা একটি পরিকল্পনা নিয়েছি করব আর নজরুলকে স্যার বলছিলেন যে নজরুল ইনস্টিটিউট সার্বিকভাবে নজরুলের উপরে কাজ করছে আমরা যে কাজগুলো করছি দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে নজরুলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলা একাডেমিতে একটি নজরুল মঞ্চ হিসেবে একটি মঞ্চ আছে আমাদের স্মরণের জন্য কিছুক্ষণ আগে আমি যেটা নজরুল কক্ষের কথা বললাম পাঠাগারেও আমরা যেভাবে একটি রবি রবীন্দ্র কর্নার নজরুল কর্নার এইভাবে করার জন্য যদি ভবিষ্যতে সম্ভব হয় আমরা কক্ষ গবেষণা কক্ষই আবার নতুনভাবে এগুলো স্থাপন এই যে অনুবাদগুলো হবে এই অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ কে করবে কোনো এই জন্য আমরা আমরা বাংলা একাডেমিতে নতুন একটি প্রকল্প নিয়েছি অনুবাদ প্রকল্প এই অনুবাদ অনুবাদের কিছু কাজ নজরুল ইনস্টিটিউটও করেছে যেমন নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে নজরুল ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও ফরাসি ভাষায় স্প্যানিশ ভাষায় জার্মান ভাষায় ইতালিয়ান ভাষায় স্প্যানিশ ভাষায় পর্তুগিজ ভাষায় চীনা ভাষায় জাপানিজ ভাষায় এবং রুশ ভাষায় এবং ফার্সি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু যেটা আমরা সক্ষম হয়নি আরবি ভাষায় কোনো অনুবাদ করার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আধুনিক আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে পারে এমন বাঙালি আমাদের বাংলাদেশে আমরা এখন পর্যন্ত তেমনভাবে খুঁজে পাইনি 
কাউকে কাউকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি যে অন্তত একশোটি কবিতা নজরুলের আরবি ভাষায় অনুদিত হওয়া উচিত এই জন্য যে মধ্যপ্রাচ্যে যে বিরাট আরবি ভাষাভাষী সেখানে নজরুল অপরিচিত রয়ে গেছেন তার কারণটাই হচ্ছে যে আরবি ভাষায় আমরা নজরুলের জীবন কিংবা তার যে কবিতা সেগুলো প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি এই অক্ষমতা দূর করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু এখন পর্যন্ত খুব একটা সফল হতে পারে আমার প্রশ্ন ছিল যে ইংরেজি অনুবাদটা করছেন কি হ্যাঁ আমাদের আমরা একটা নতুন প্রকল্প হাতে নিচ্ছি নিচ্ছি অনুবাদ প্রকল্প আপনারা জানেন যে বাংলা একাডেমিতে নব্বইয়ের দশকে একটা তরুণ লেখক প্রকল্প ছিল যাতে তরুণদের সাহিত্য এবং এই ওই ওই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ছটি ভাষায় অনুবাদ প্রকল্প একটি হাতে নিচ্ছি এবং আমরা যারা যেমন ধরেন আরবি সারে আরবির কথা বললেন আমাদের এখানে একটি ছেলে আছে আরবি ভালো জানে এবং আরবি থেকে মূল আরবি থেকে আমাদের জন্য কিছু অনুবাদ করেছে শেখ হাসিনার উপরে লেখা একটি বই আল আরিসির লেখা একটি বই এখানে অনুদিত হয়েছে বাংলা একাডেমি তা প্রকাশ করেছে সেভাবে আমরা সেল করব অনুবাদ সেল করব আমাদের ছেলেরা তাতে অংশগ্রহণ করবে কমিশন করে দেশের ভেতর থেকে এবং বাইরে থেকে আমি অনুবাদক আমরা অনুবাদক নিয়োগ দেব এবং আমরা চেষ্টা করব এক বছর কিংবা দেড় বছরের কোর্স করে তাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাতে তারা অনুবাদে সক্ষম হয় এবং প্রামাণ্য অনুবাদে সক্ষম হয় এরপর সেগুলোকে এডিটোরিয়াল বোর্ড কিংবা বলি সম্পাদনা পর্ষদ বলি কিংবা বিবেচক পর্ষদ বলি কিংবা নিরীক্ষক পর্ষদ বলি তাদের মাধ্যমে সেই অনুবাদগুলোকে আর একটু মজবুত করব এর পরে আমরা প্রকাশনায় যাব এটি আমাদের একটি দীর্ঘ তিন বছর মেয়াদি পরিকল্পনা অনুবাদ প্রকল্প হিসেবে আশা করছি যে এই প্রকল্পটি যদি আমরা করতে পারি আমাদের তরুণেরা আকৃষ্ট হবে তাদের যথাযোগ্য বৃত্তি দেওয়া হবে এবং তারা ফুল টাইম এখানে অনুবাদ শিক্ষা এবং কাজ করার ব্যাপারে ওয়ার্কশপ করে শুরু করবে এটি আমাদের আশা করছি আগামী বছর থেকে আমরা এটা চালু করতে পারব আর স্যার যে আরবির কথা যেটা বললেন মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে মিশরে এক আমার এক বন্ধু আছে ইব্রাহিম আল মিসরি তাকে আমি অনুরোধ করেছি আমাদের কিছু কবিতা অনুবাদের জন্য এবং এটি আমার জন্য আনন্দের যে আমারও কিছু কবিতা তিনি আরবিতে অনুবাদ করেছেন এবং কায়রোর একটি বিখ্যাত আরবি পত্রিকায় সেই কবিতাগুলো ছাপা হয়েছে আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নজরুল এবং আমাদের পরম্পরায় আমরা দশজন কবিকে কবির কবিতা আরবিতে অনুবাদ করার জন্য তাকে দিয়ে উনি উনি ভালো ইংরেজি জানেন উনি দুবাইতে সাংবাদিকতা করেন কিন্তু প্রকাশনা ওনার সব কিছু কায়রোতে এবং তার 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 মাধ্যমে আমরা কিছু করার চেষ্টা করছি তবে আমাদের আমাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে নজরুল ইনস্টিটিউট আমাদের বাইরে এসে তাদের পরিকল্পনার মতো এই অনুবাদের কাজগুলো আরও ভালো করে স্পেসিফিক্যালি নজরুলকে নিয়ে করতে পারেন এটা না এখন নজরুল ইনস্টিটিউট যেটা আপাতত মনোযোগ দিয়েছে নজরুল সঙ্গীতকে রক্ষা করা কারণ ধরুন নজরুল কত হাজার গান লিখেছিলেন সঠিক হিসাব আমরা নজরুলের গানের সংখ্যা নাকি রবীন্দ্রনাথ জানি না তিন হাজার স্যার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি কি চার হাজার আমরা জানি না কিন্তু এর মধ্যে সাতেশো গান যে রেকর্ড হয়েছে সেই বিবরণ ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের গ্রন্থে আছে যে গ্রন্থ আমরা প্রকাশ করেছি যে কে রেকর্ড করেছে কে সুর করেছে রেকর্ড নাম্বার কি ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা এখন চেষ্টা করছি যে নজরুলের যতগুলো রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে পার্টিশন পর্যন্ত সবগুলো সংগ্রহ করে তার সেগুলোকে আপনার ইয়ে করা একত্র করা এই এই কারণে যাতে নজরুলের যে কোনো গানের সুর বা বাণীটা কি ছিল যেটা নজরুল অনুমোদন করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা যাতে শিল্পীরা এই পর্যন্ত আমরা রেকর্ড সংগ্রহ করেছি দু হাজারের কাছাকাছি কিন্তু সব পুরনো রেকর্ড নতুন করে রেকর্ড করার মতো অবস্থায় নেই আপাতত আমরা বারোশোর কিছু ওপরে ডিভিডি বের করেছি এবং আরও কিছু করবার চেষ্টা করছি এবং ভারতে আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনারের মাধ্যমে আমরা ওখান থেকেও পুরাতন রেকর্ড নজরুলের গানের রেকর্ড সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি কারণ নজরুলের গান নজরুলের কবিতা হচ্ছে তার অর্ধেক গান হচ্ছে তার অর্ধেক সেখানে কবিতা বা তার গল্প বা তার উপন্যাস বা প্রবন্ধ বা নাটক সমস্ত সংগ্রহ করা হয়েছে প্রকাশ করা হয়েছে যেটা আমরা পারিনি গানের ক্ষেত্রে আমরা পারিনি তার কারণ নজরুলের গানের কেন্দ্র ছিল কলকাতায় সেখানে তিনি গ্রামফোন রেকর্ডে বেতারে নাটকে চলচ্চিত্রে গান করেছেন 
পুরো পুরনো রেকর্ড আমরা যথাসম্ভব সংগ্রহ করেছি আরও করবার চেষ্টা করছি এবং সব সংগ্রহ করতে পারলে সেই এবং আমাদের একটি স্বরলিপি বোর্ড আছে তারা সেইটা থেকে সুর নিয়ে স্বরলিপি করে গ্রন্থ প্রকাশ করছে এখন সঙ্গীত সংরক্ষণের উপায়ই হচ্ছে স্বরলিপি নোটেশন এটা তো অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই এখন নোটেশন হয়তো নজরুল সঙ্গীত শিল্পীরা নোটেশন চর্চা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের মতো ততটা করেন না এবং রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গান স্বরলিপিতে ধারণকৃত কাজী যে যে গান খুশি সেখান থেকে নিয়ে এসে সুরটা উদ্ধার করতে পারে নজরুলের ক্ষেত্রে আমরা সেই অবস্থাটা সৃষ্টি করতে চাই যে নজরুল যত গান লিখে গেছেন বা রেকর্ড করে গেছেন তার নিজের সুরে হোক বা অন্যের সুরে হোক সেই সমস্ত কিন্তু যেগুলো তিনি নিজে অনুমোদন করেছেন রেকর্ড করার জন্য সমস্ত রেকর্ড সংগ্রহ করে সে রেকর্ডগুলো প্রকাশ করা যে অবস্থাতে থাকুক এবং সে রেকর্ড থেকে স্বরলিপি করে স্বরলিপি মাধ্যমে তার সুরটাকে সংরক্ষণ করা এইটা এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ একটা হচ্ছে আরবিতে নজরুলের অনুবাদ আর একটা হচ্ছে নজরুল সঙ্গীতের সুর যথার্থ সুর রক্ষা সংগ্রহ করা প্রকাশ করা যাতে এই বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায় স্যার তো গান ভালোবাসেন গান নিয়ে ব্যস্ত গানের কথাই বললেন কবিতা নিয়ে আপনি কী করছেন আপনি একজন কবি না কবিতা কবিতা না 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 কবিতা কবিতা নিয়ে যেটা নজরুলের কবিতার সংরক্ষণের ব্যাপারটি তো তার গ্রন্থেই রয়ে গেছে এই করার এখন পাঠ ও প্রসারের জন্য আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নজরুলের কবিতাকে পাঠ এবং প্রসারের জন্য কিন্তু এর বাইরেও আমরা যদি কোনো প্রকল্প করতে পারি এই এটা এখনও আমাদের সেভাবে মাথায় নেই যে নজরুলের কবিতা প্রসারের জন্য বিভিন্ন বিভিন্নভাবে আবৃত্তির ব্যাপারটিকে নিয়ে আসা শুদ্ধ পাঠের ব্যাপারে স্যার রাজ্যে দশ ভলিউম করে গেছেন এটাকে আমরা ধরে নিয়েছি এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে শুদ্ধ একটি একটি পাঠ অতএব এটা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই যে সংশয়টি সঙ্গীতের ব্যাপারে হচ্ছে নোটেশন নিয়ে হচ্ছে এটা ইসে নেই এর বাইরেও যদি কোনো লেখা থাকে নজরুলের থাকবে না এমন কোনো কিন্তু ই নেই তো সে ব্যাপারে আমরা কিছু গবেষণার কাজ করতে পারি ভবিষ্যতে কিন্তু নজরুলের ধারণ আমরা একটা কবিতা নিয়ে মহাশাসন না গোরস্থান এখনও কিন্তু প্রশ্ন না না এখনও প্রশ্ন আছে কিন্তু আমরা একটা শুদ্ধ পাঠ আমরা আমরা সেটাকে আমরা আমাদের গ্রন্থ সেই দায়িত্বটা কে নিচ্ছে হ্যাঁ যেমন নজরুল ইনস্টিটিউট একটা দায়িত্ব নিচ্ছে নজর বাংলা একাডেমি না না বাংলা একাডেমি দায়িত্ব বাংলা একাডেমি যখন প্রকাশ করেছে ছাড়ো তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেই তা তাদের তাদের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই তারা এই রচনাবলীগুলো প্রকাশ করেছেন এবং আমরা ধরে নেই এই দশ খণ্ড প্রামাণ্য নজরুলকে পাওয়ার জন্য অ্যানাফ আমাদের আমাদের জন্য অ্যানাফ মানে এই দশ খণ্ড কিন্তু আমরা আমাদের দেশে যে কয়জন নজরুল বিশেষজ্ঞ সবাই মিলে বাংলা একাডেমিতে ওই নজরুল কক্ষে বসে মাসের পর মাস ধরে কাজ করে এই দশ খণ্ড আমরা তৈরি করেছিলাম পাণ্ডুলিপি এখন এখন একটি প্রশ্ন আমাদের কাছে নতুনভাবে উত্থাপিত হয়েছে নজরুল জীবনী আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের জীবনীটিকে ধরে নেই নজরুল জীবনী আমাদের কাছে গ্রহণীয় হয়নি গোলাম মসিদ সাহেব একটা জীবনী লিখেছেন অরুণ কুমার বসুর জীবনী আছে নানা বিভ্রান্তি আমাদের ভেতরে আছে এবং নজরুল জীবনের অনেক তথ্য নিয়ে যেটা বললাম সোন তারিখ নিয়েই আছে যদি সম্ভব হয় আমরা একটা নজরুল জীবনী এক খণ্ডে হোক দুই খণ্ডে হোক তিন খণ্ডে হোক যেভাবে আমরা রবীন্দ্র জীবন আবার নতুনভাবে বাংলা একাডেমি থেকে করেছি আমরা বাংলা একাডেমি থেকে নজরুল জীবনী করার আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে মানে একজন কবি হিসাবে হ্যাঁ কাজী নজরুলের কবিতার মধ্যে আপনি কী বৈচিত্র্য খুঁজে পান দেখুন এক একজন মানুষ যখন বেড়ে ওঠেন যে পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন আপনি ওই পরিমণ্ডলটি খেয়াল করুন অজয় নদী অজয় নদীর ওপাশে বিহার উনি যেখানে বেড়ে উঠছেন চুরুলিয়া থেকে শুরু করে একটা খরো জায়গায় বেড়ে উঠছেন পরিবেশগতভাবে তিনি যে যে পরিবারের ভেতরে বেড়ে উঠছেন একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবার রক্ষণশীল মুসলিম পরিবার বাবা মারা গেছে বালক বালক বয়সে চাচার কাছ কাস কাছে তিনি কিছু পাঠ শিখেছেন আরবি ফার্সি শিখেছেন মক্তবে পাঠ দিয়েছেন নিজে নিজের লেখাপড়া করেছেন তারপরে জীবনটা একদম চরকির মতো ঘুরেছে লেটর দলে গান করা থেকে শুরু করে শুধু সেই চুরুলিয়া থেকে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের তিশাল পন্ত এসছেন তার সতেরো বছর আঠারো বছর পর্যন্ত যদি আপনি পরিভ্রমণ দেখেন তার বেড়ে ওঠার পরিভ্রমণ দেখেন তার ভেতরে 
কি জিনিসটি ইন্সপায়ার করতেছে আমি সাহিত্যিক হব কবি হব লেখালেখি করব এবং লেখালেখির উপাত্তটা কিভাবে আসলো এই যে ভাষার ব্যাপারে নতুন একটি মাত্রা আরবি ফার্সির ভেতর থেকে নিয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করলেন লেটো গান করতে এসে এবং করতে এসে আমাদের যে ভারতীয় পুরাণ মহাভারত রামায়ণ থেকে শুরু করে পুরাণের অংশগুলো তার ভেতরে ঢুকে গেল উনি বন্ধু হিসেবে শৈলজরঞ্জনকে পেলেন পরবর্তীতে তিনি তিনি শেয়ারসোল থেকে সরাসরি পল্টনে গেলেন পল্টনে যেয়ে উনি ভাবা দর্শে এবং পরিবেশগত কারণে যুদ্ধে না যেও যুদ্ধের আওয়াজটি শুনলেন এবং তার আইডল হয়ে গেল আইকন হয়ে গেল কামালাতা তুর্ক কামাল পাশা তার চেয়ে বিশ বছরের বড় একজন লোক যাকে উনি নেতা হিসাবে মেনে এবং ওই যে যে বসফরাসে যে যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধের শব্দ উনি মানে মনে হয় যেন চাক্ষুষ করছেন করাচির পল্টনে বসে উনি ফিরে আসলেন কলকাতায় ফিরে এসে আবার গেলেন আবার আবার ফিরে আসলেন না উনিশশো উনিশ সালে এলেন বিশ সালে মার্চ মাসে ফিরে ফিরে আসলেন হ্যাঁ তা এই যে যে এই যে যে ই ওনার তৈরি হচ্ছে কিন্তু পল্টনে উনি লেখালেখি করেছেন মুক্তি যে প্রথম কবিতাটি ওনার ছাপা হয়েছে সেটা কিন্তু পল্টনের লেখা ছাপা হয়েছে অনেক পরে এসে দু বছর আড়াই বছর পরে উনিশশো একুশে মুক্তি ছাপা হয়েছে উনিশশো একুশে ছাপা হয়েছে আর যে চমকটির জন্য নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম হিসেবে চিন্তা করি এ কথাটি আমি বারবার বলি উনি ভাষা বদলে আমাদের ছিল রক্তের একটি ভাষা ছিল উনি সেই ভাষাটিকে খুনের ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করছেন খুন এখানে অন্যভাবে নেবেন না রক্ত যে খুন হতে পারে এই যে আমার শরীর থেকে রক্তটি যখন রাজপথে পড়ে বাহান্ন চালেই আমরা দেখেছি রাজপথে পড়ার পরে ওটি খুন হয়ে যায় খুন মানে আমার সঙ্গে একটি বিপ্লব আমার সঙ্গে একটি প্রতিরোধ আমার সঙ্গে একটি স্বাধীনতা আমার সঙ্গে সেই স্বাধীনতার সঙ্গে কি জাগতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি ভাষা স্বাধীন স্বাধীনতা এই ভাষা স্বাধীনতা নজরুলকে দিয়েছে অপূর্ব মহিমা যার ফলে রবীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথ যখন তার প্রশংসা করছেন এবং তাকে যখন আবাহন করছেন নতুন কবি এসছে কবিতার একটি নতুন মাত্রা নিয়ে তিনি এলেন তিনি তো একজন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত হতে পারতেন তিনি তো একজন বিহারীলাল হতে পারতেন তিনি তো একজন প্রমথ চৌধুরী হতে পারতেন না হয়ে কিন্তু তিনি কাদী নজরুল ইসলাম এখানে একটা কথা বলা যে জি উনিশশো একুশ সালে টি এস এলিয়াটার ওয়েস্টল্যান্ড যেমন ইংরেজি কবিতাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল তেমনি উনিশশো একুশ সালে বিদ্রোহী নজরুলে বিদ্রোহী বিদ্রোহী একদম বাংলা কবিতাকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল এই একই এবং বিদ্রোহী কবিতা আজকে একশো বছর পরেও কিন্তু আমরা সেভাবে নতুন হ্যাঁ উনিশশো একুশ উপলব্ধি করছি না উপলব্ধি করছি আমাদের যে সর্বজনীনতা ছিল আমাদের ভাষা ব্যবহারে তার ভিতরে আমি শব্দটি আমি শব্দটি এভাবে উচ্চারিত হলো বিদ্রোহীতে যে বাংলা কবিতার ধারাকে একটি নতুন ব্যঞ্জনা শুধু দিল না একটা একটা তৃতীয় মাত্রা দিল আমাদের এখন একশো বছর পরে এসে আমাদের ভাবনার ভিতরে নজরুল পাঠ বিশেষ করে নজরুলের কবিতা পাঠ কিভাবে আমাদের তরুণেরা নেবে এই 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 নেওয়ার নেওয়ার বিষয়টি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগুলো তাদের অব মানে কাজ করতে হবে আমাদের স্কুলগুলোয় কাজ করতে হবে আমাদের কলেজগুলোয় কাজ করতে হবে কি কাজ নজরুল পাঠের ভেতর দিয়ে চেতনার অংশটুকু আধুনিক চেতনার অংশটুকু ভাষা চেতনার অংশটুকু এবং সর্বোপরি স্বদেশ প্রেমের অংশটুকুকে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করতে হবে রাষ্ট্রের যেভাবে কর্তব্য আছে পারিবারিকভাবে আমাদের কর্তব্য আছে একজন নজরুল আমাদের জাতীয় কবি কেন জাতীয় কবি আমার দায়িত্ব আছে আমার সন্তানকে এটা বলার বলার রাষ্ট্রের পাশাপাশি আমরা যদি নিজের ঘর থেকে এই কথাগুলো উচ্চারণ করি আপনি একটি একটি জিনিস দেখুন তো শিশু পাঠে তোমার ছেলে জাগলে গোমা তখন সকাল হবে কি কথা যে তোমার সন্তান যদি জাগে ভোরবেলা তখনই কেবল সকাল হবে তার মানে তার সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কটা শুধু না তার বড় হওয়ার উন্মেষের সম্পর্কটা কত বড় কত বড় কথা স্যার এই যে এত সময় আপনি নজরকে নিয়ে পার করছেন আপনার কি কখনো মনে হয় যে আমরা এখন শুধু নজরুল ইসলামের জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিনেই নজর চর্চা সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি দেখেন আপনার এই প্রশ্ন আমাদের নিয়ে প্রশ্ন করছি আপনাকে যে প্রশ্ন উত্তরটা কীভাবে দেব ফিডেল কাস্ট্র বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কে বলেছিলেন যে আমি হিমালয় পর্বত দেখিনি কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিবকে দেখেছি বলবীর চির উন্নতম শির শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রি মানে কিভাবে মিলে গেছে কথাগুলো নজরুলের সেই কবিতার দুটি চরণ আর ফিডেল কাস্ট্র তিনি তো স্প্যানিশ ভাষী কিউবান কিভাবে মিলে গেছে এই যে বঙ্গবন্ধুকে হিমালয়ের সঙ্গে তুলনা করা এটা তো এখন আমার মনে হয় যে নজরুল বোধ হয় ভবিষ্যতে যে বঙ্গবন্ধুর মতো একজন আসবেন 
বাঙালির বাংলা বলে নজরুল উনিশশো সালে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তিনি লিখেছিলেন যে এই দেশ থেকে দিয়ে প্রহারেন ধনঞ্জয় তাড়াতে হবে রামাদের অর্থাৎ মারোয়ারিদের আর গামাদের অর্থাৎ পাঞ্জাবিদের আর সেইটা প্রবন্ধ তিনি শেষ করেছিলেন বাংলা বাঙালির হোক বাংলার জয় হোক বাঙালির জয় হোক আমাদের জয় বাংলা স্লোগানটা কোথেকে ওখান থেকে এসছে নজরুল থেকে এসছে এবং ওর যে পূর্ণদাস বিপ্লবী জি তাকে নিয়ে যে কবিতা সেখানে তো জয় বাংলা শব্দটাই তিনি ব্যবহার করেছেন তো কবিরা যে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা এই নজরুলের ওই দুটি চরণ আর এই জয় বাংলা বাঙালির জয় বাংলার জয় এটা দেখে তাই মনে হয় যে কবিরা সত্যি সত্যি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা স্যার এখানে কি যদি আমরা একটু আরও যুক্ত করি যে উনিশশো বাহাত্তর সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজরুলকে যখন নিয়ে আসলেন এবং জাতীয় কবি করলেন এটা তো আমাদের কাছে একটা অবাক ব্যাপার যে নজরুল কখনও বাংলাদেশে আসবেন জাতীয় কবি হবেন এবং তার সমাধি বাংলাদেশে হবে এ ব্যাপারে স্যার আপনারা আপনার যে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন বিশেষভাবে আপনি তার সমাধির ব্যাপারে তার পুত্রদের সঙ্গে যে যে সমস্ত কলা কৌশলে স্যার এখানে তার সমাধি হয়েছে এটা তো আমাদের জন্য ছিল সবচেয়ে বড় পাওয়া আর এই বড় পাওয়াটির অংশ হিসেবে একজন মহৎ কবিকে একজন মহৎ মানুষ যে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি করেছিলেন সেই কথাটিও কিন্তু আমাদের নজরুলকে যে কবর দেওয়া হয়েছে তার একটা গানের লাইন বোধে আছে সেটা সেটা মিলিয়ে একটা এরকম জায়গায় করা হয়েছে কবরটা না ব্যাপারটা হলো কি নজরুলকে বাংলাদেশে কিভাবে আনা হলো বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরী শান্তিনিকেতন গেছেন ফেরার পথে নজরুলকে দেখে ওর খুব খারাপ লেগেছে যে অবস্থায় তিনি দেখেছেন বঙ্গবন্ধু কলকাতায় জনসভায় ভাষণ দিতে গেছেন নজরুলকে দেখতে গেছেন খুব খারাপ লেগেছে আমরা কলকাতায় ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী মেলায় গেছি নজরুলকে দেখতে গিয়েছি খুব খারাপ লেগেছে এসেই আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেছি যে বঙ্গবন্ধু সামনে নজরুলের প্রথম জন্মদিন স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা নজরুলকে নিয়ে করতে চাই আপনি ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ফেলে বললেন যে নজরুল থেকে আমি দেখে এসেছি কলকাতায় বড় খারাপ অবস্থায় বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরীও দেখে এসছেন বড় খারাপ অবস্থায় কি করা যায় আমরা বললাম যে আপনি ওকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন আমরা বাংলা বিভাগ থেকে গিয়েছিলাম উনি মিসেস গান্ধীকে টেলিফোন করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল অবশ্য নজরুলকে আনার ব্যাপারে কলকাতায় কিছু বাধা নকশালা দিয়েছিল তবু এখানে এলেন এবং এখানে যে তিনি সম্বর্ধনা পেলেন বঙ্গবন্ধু ছাড়া কেউ ওই সম্বর্ধনা এখানে পাননি এবং আরেকটা মজার ব্যাপার দেখুন বঙ্গবন্ধু শাহাদাত বরণের কয়েকদিন আগে নজরুলকে দেখতে গেলেন গিয়ে দেখলেন যে নজরুল অবস্থা খুব খারাপ এবং তাকে দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই তার পরিবারের যারা এসছিলেন তারা কলকাতা ফিরে গেছে বঙ্গবন্ধু নিজে গাড়ি করে তাকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে গেলেন নিয়ে তার সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর আশিকুর রহমান খান তাকে বললেন যে তোমার উপরে আমি দায়িত্ব দিলাম এই কোভিড সমস্ত চিকিৎসা দেখাশোনার ভার এবং মেডিকেল বোর্ড গঠন করে দেয়া হলো কিছুদিন পর বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন নজরুলও কিন্তু বঙ্গবন্ধু চলে যাওয়ার পর আর বেশি দিন বাংলাদেশে থাকেননি উনিশশো সালের আগস্টে বঙ্গবন্ধু চলে গেলেন উনিশশো সালের আগস্টে নজরুল চলে গেলেন তখন আমরা ঠিক করলাম যে নজরুলকে বাংলাদেশে দাফন করতে হবে কারণ চুরুলিয়া যে অবস্থা যদি চুরুলিয়া নিয়ে যায় নজরুলকে বিস্তৃতির অতলে হারিয়ে যাবেন তো যে বিচারপতি সায়ন তখন আমাদের রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি পিজি হাসপাতালে এলেন তার সমস্ত উপদেষ্টাদের নিয়ে এবং আমরা যারা ওখানে ছিলাম লেখক বা বুদ্ধিজীবী আমরা বললাম যে যদি নজরুলকে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক আছে আর যদি নিয়ে যাওয়া না হয় তাহলে তার কবরটা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে মসজিদের পাশে দিতে হবে উনি বললেন তো আরও তো জায়গা আছে জাতীয় তিন নেতার কবর যেখানে ওখানে জায়গা আছে বাংলা একাডেমিতে জায়গা আছে বিশ্ববিদ্যালয় কেন তখন আমরা বললাম যে চলুন জায়গাগুলো দেখা যাক সদল বলাই যাওয়া যাওয়া হলো দেখা গেল যে ওখানে শিশু একাডেমি হচ্ছে ওখানে জায়গা নেই এখানে দেখা গেল যে এখানে বইমেলা হয় 
জায়গা নেই তখন বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে এসে দেখা গেল যেখানে সত্যি সত্যি সুন্দর জায়গা আছে এবং আমি বিচারপতি সাহেবকে একটা কথা বলেছিলাম নজর নিজেই বলে গেছেন মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই এ কথা শুনে উনি বাংলা একাডেমিতে দিয়ে কথা হচ্ছিল আমতলার বেদিতে বসে পড়লেন বললেন যে ফ্রেন্ড আই এম এ ডেমোক্র্যাট দো আই হ্যাড এ ডিফারেন্ট আইডিয়া বাট এনি ওয়ে লেটস উনি অ্যাগ্রি করলেন আমাদের সঙ্গে এবং নজরুলের কবর এখানে হলো সামনের সড়কটির নাম কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ সেই ফার্ম গেট থেকে শুরু করে হাইকোর্ট পর্যন্ত এবং প্রতিবার প্রতি বছর নজরুলের জন্মদিনে এবং মৃত্যুদিনে আপনারা যদি নজরুলের কবরে আসেন দেখবেন যে সাধারণ মানুষ কিভাবে তার জন্য অনুভব করে এটা হচ্ছে বড় কবি আরো অনেক আছেন স্যার আমি এই অনুভব প্রসঙ্গে আমি আপনার গল্প মনে হয় আমাদের আপন আপন জি স্যার আমি একটু গল্প যোগ করতে চাই স্যার যে যখন কাজের কবরে নামানো হয় আপনিও ছিলেন তখন ছিলেন সেখানে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে সেইটাকে প্রচার করা হচ্ছিল তখন বাংলাদেশ টেলিভিশনের কোনো ক্রেন ছিল না কিন্তু কবরের দৃশ্য দেখানোর ব্যাপার ছিল এবং এই যে বললে যে সবার উৎসাহর ব্যাপার ছিল টেলিভিশনের সবাই উৎসাহ করে চিন্তা করে ফায়ার ব্রিগেড থেকে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি নিয়ে এসেছিল এবং সেই গাড়ির উপরে ক্যামেরা রেখে উপর থেকে শর্ট খুলে নিচ্ছিল যাতে ঠিক মতো দেখানো যায় তো এই যে আপনি বললেন যে তখন মানে সব ধরনের মানুষের মানে কাজের বাইরেও যে নিজের নজরের প্রতি ভালোবাসা দায়িত্ববোধ সেটা সেদিন আমরা দেখেছিলাম তো আজকে আমাদের এখানে আরও একজন অতিথি এসছেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক আজেল লিটন আমরা আলোচনা করছিলাম যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নজরুলকে আমরা কীভাবে ধরে রেখেছি ছোটদের জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য শিশু একাডেমি কাজী নজরুলকে নিয়ে কী করছে এখনকার যে বাচ্চারা বাচ্চাদের মধ্যে আমার মনে হয় নজরুল চেতনাটা আরও বেড়ে উঠছে এবং শিশুরা কিন্তু বড় হয় নজরুলের কবিতা দিয়ে ভোর হলো দৌড় হলো একটু আগে আমরা শুনছিলাম তো শিশুদের এই উৎসাহটাকে দেওয়ার জন্য আমরা শিশু একাডেমি থেকে ইতিমধ্যে ত্রিশালে নজরুলের সেই স্মৃতি বিজড়িত এলাকায় আমরা একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করছি আপনি জানেন যে শিশু একাডেমি চৌষট্টি জেলায় আর ছয়টি উপজেলায় আছে এটি তার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু আমরা ত্রিশালে বিশেষভাবে নজরুল চর্চাকে শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে একটা আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করেছি এবং সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নাচ গান আবৃত্তি ছাড়াও নজরুল বিষয়ক বক্তব্য নজরুল বিষয়ক চর্চা এটির উপরে শিশুদেরকে শেখানো হয় আর আমাদের নজরুলের যে যখন এই জন্মদিন বা মৃত্যুদিন আসে এটিকে ঘিরে বাচ্চাদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা যেমন আয়োজন করি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং একই অনুষ্ঠান সারা দেশব্যাপী হয় প্রত্যেকটা জেলাতে হয় নজরুলের ছোটদের বইগুলোকে আলাদা করে প্রকাশের ব্যবস্থা নিচ্ছে জি আমাদের ইতিমধ্যে নির্বাচিত নজরুল শিশু সাহিত্য একটি গ্রন্থ বেরিয়েছে তারপরে একটি বেরিয়েছিল নজরুলের জীবনীর উপরে একটা আলাদা গ্রন্থ বেরিয়েছে আর কাজী নজরুল ইসলামের লিচু চোর এবং কাঠবিড়ালি এটি আলাদা আলাদা করে একটি বেরিয়েছে আর আমরা খুব সম্প্রতি গত বছরে এটি বের করেছিলাম শিশু বান্ধব কবি নজরুল এটি একটু নতুনভাবে করা হয়েছে এবং এখানে নজরুলের জীবনী তুলে ধরা হয়েছে যাতে ছোটরা এটি খুব সহজভাবে পড়তে পারে স্যার কাজী নজরুলকে নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে এই যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যে কাজের কথাগুলো আমরা শুনছি সব কিছু মিলিয়ে কি আপনার মনে হয়েছে যে নতুন প্রজন্মের কাছে ধরুন বাংলাদেশের গুরুত্বের সঙ্গেই থাকবে আমাদের বাংলাদেশের নজরুলকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ত্রিশালে আর ওখানে ত্রিশালে একটি দরিদ্রামপুরে একটি আর কুমিল্লা একটি নজরুল ইনস্টিটিউটের তিনটি শাখা স্থাপিত হয়েছে বিশেষ করে কুমিল্লায় যেহেতু নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত কিন্তু নজরুলের প্রমিলাদের বাড়ি যেখানে ছিল সেটি আমরা উদ্ধার করতে পারিনি কিন্তু বড় এক দিঘির পারে খুব চমৎকার পরিবেশে ওখানে নজরুল ইনস্টিটিউটের শাখা এবং সেখানে নজরুল চর্চা যেহেতু কুমিল্লায় নজরুলের ঐতিহ্য জড়িত নজরুল অনেক স্মৃতি জড়িত সেই শাখাটি অত্যন্ত ভালোভাবে চলছে আর ত্রিশালে যেটা হয়েছে ত্রিশালবাসীরা 
যেভাবে নজরুলের জন্ম এবং মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন বিশেষ করে জন্মবার্ষিকী এটা একমাত্র তুলনীয় সাগরদারিতে মধুমেলার সঙ্গে যেমন ওখানে মধুমেলার সময় নায়র আসে ত্রিশালেও আমি শুনেছি যে ওইখানেও এই নজরুল মেলার সময় নায়র আসে এমন তারা এমন আপন মনে করেন নজরুলকে ত্রিশালবাসী সেই জন্য ত্রিশালবাসীকে আমি ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই যে তারা নজরুল স্মৃতিকে এমনভাবে জাগ্রত করে রেখেছেন স্যার আমার এখানে একটি একটি জিজ্ঞাসা আছে যে নজরুল এক বছরের মতো সময় ত্রিশালে ছিলেন মাত্র কিন্তু নজরুল জীবনের একটি বড় অধ্যায় কবিল্লায় এখানে প্রণয়ের অংশ আছে এখানে আন্দোলন বিপ্লবের অংশ আছে এখানে তিনি রাজপথে গান করেছেন স্যার আপনি আপনি জানেন স্যার যে মানে ব্রিটিশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি রাজপথে গান করেছেন এখানে তার প্রণয়ের দুটো অংশ রয়ে গেছে গণসংগীত রচনা শুরুই কুমিল্লা কুমিল্লা থেকে কুমিল্লা থেকে অতএব স্যার এইখানে এই বিষয়টিকে যদি আমরা তার প্রণয় এবং তার এই বিপ্লব কিংবা এই আন্দোলনের অংশটুকু দেখে নতুন চিন্তা ভাবনার ভেতরে কুমিল্লাকে নেই এর পাশাপাশি তেওতাকে স্যার আমরা কিভাবে নেব কারণ তেওতায়ও তিনি কয়েকবার এসছেন শ্বশুরকুলের কারণে কারণ প্রবীলার আত্মীয় স্বজন কিংবা এর মানে বাবার দিকের কোনো আত্মীয় এরা ছিলেন এবং তেওতাও কিছু কাজ হচ্ছে না তেওতাতে সরকার আমাদের স্থান দিয়েছে ওখানে নজরুল ইনস্টিটিউটের একটি শাখা স্থাপন করবে এবং বলা হয় তেওতাবাসী বলে যে লিচুচোর যে লেখাটি এটা ওই যে বড় যে পুকুরটা স্যার পুকুরের পারে একটা লিচু গাছ ছিল এটা দেখে লিচুচোর লেখা তা আমি বললাম যে সময়ে কিন্তু এটা মেলে না সময়ের সঙ্গে এটা মেলে না কারণ বিবাহ পরবর্তী এবং ওই সময় মিলিয়ে তার ভ্রমণ মিলিয়ে এটা মেলে না যাই হোক স্যার আমাদের তো নানা অবসেশন আছে এই অবসেশনের ভেতরে বাংলাদেশে আমি মনে গবেষণার কাজগুলো করার জন্য নজরুল ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কি স্যার উচ্চ মাধ্যমিক পর পরবর্তী যে যে কাজ যে শিক্ষার্থী যারা আছে তাদের ভিতরে নতুন কোনো সিলেবাস ওয়াইজ কিছু করতে পারে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্যই তো ত্রিশালে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এখন এটা এই দায়িত্ব তাদের পালন করা উচিত আঞ্জলি লিটন এই নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে আপনার সারা কেমন পাচ্ছে নতুন অনুষ্ঠান করছেন বই বের করছেন বা ত্রিশালে আপনি জায়গা করেছেন কিন্তু কেমন সারা পাচ্ছেন তারা বাচ্চারা কিভাবে আসছে বাচ্চারা নজরুল চর্চাটা খুব সাংঘাতিকভাবে খুবই ভাবে মানে হৃদয়ের চেতনার মধ্যে তারা রেখেছে এবং অভিভাবকরাও এই নজরুলের কবিতাকে দিয়েই কিন্তু বাচ্চাকে বড় করে নজরুলের কবিতায় চর্চার মধ্যে দিয়েই বাচ্চাকে বড় করার এবং বাংলাদেশকে চেনানোর যে আমাদের যে ইতিহাস যে পথ যাই বলি নজরুল তার সাথে মিশে আছে আমার যেটা মনে হয় নজরুলের গানগুলো যেভাবে ছড়িয়ে আছে এবং নজরুলের গান আমরা বড়রাই মূলত শুনে ছোটদের জন্যে নজরুলকে আরও কাছাকাছি নেওয়ার জন্য নজরুলের ছড়াগুলোকে আমরা গান করতে পারি আমরা শিশু একাডেমি থেকে এরকম একটি আমাদের মানে অলরেডি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে নজরুলের গান এবং সেটি শুধু নজরুলের শিশুতোষ গান না নজরুলের ছড়াগুলোকেও যদি আমরা গানে নিতে পারি আমার মনে হয় বাচ্চার আগামী প্রজন্ম আরও বেশি উপকৃত হবে যেন হাইবুল্লা সেরা জিনিস কাজী নজরুল ইসলামের বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে কিছু বলবেন এ তো এ তো বলা কী এটা তো বলা কোয়ার বাইরে একজন বহিমিয়ান মানুষ কিভাবে স্বরের সঙ্গে বাণীর সঙ্গে যৌথভাবে এক জীবনে বিহার করে গেছে এবং তার সেভাবে মাত্র বিশ বাইশ বছর এবং তার ভেতর যে আমি বললাম না যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের থেকে শুরু করে দৈসিক পর্যায়ে তার যে চেতনা এবং তার যে রচনা সম্ভারের যে বৈচিত্র্য তা আমাদের মোহিত করে আপনি উনিশশো তিরিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত দেখেন তার গান লেখার কিন্তু এটি একটি সবচেয়ে বড় সময় এই দশ বছর তার ভিতরে প্রথম দিকে ইসলামী গান লিখলেন পরবর্তীতে পঁয়ত্রিশের পর থেকে দু একটা সময় সঙ্গীত আছে এখানে পঁয়ত্রিশের পর থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে রাবহন কারু কোম্পানির চাহিদার জন্য তিনি সমা সঙ্গীত লিখেছেন নানা রকমের ই করেছেন আধ্যাত্মিকতার দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন তখন নানা কারণে পুত্রের মৃত্যু নানা কারণে ঝুঁকেছিলেন আর এই যে গানের বৈচিত্র্য নজরুলের নিজের ইচ্ছার বাইরেও গ্রামোফোন কোম্পানির চাহিদার কারণে যেমন যে গানটির কথা আপনাকে বললাম চীন ও ভারত মিলেছে এবার এটা তো এটা তো চিয়াঙ্কা শেখের জন্যই গানটি লেখা তো এই যে যে ফরমাইশ দেওয়ার পরে যে গানটি হয় কিন্তু সেই গানটি প্রাণের গান হয়ে যায় এটি এটি একজন বড় কবি বড় লেখকের মানে কাজ এটা এটা সাধারণভাবে এটা করা কোনো মতেই সম্ভব না আর যে জিনিসটি আমরা আলোচনার বাইরে প্রায় রাখতেই চাই তার গদ্যকে নিয়ে তার গদ্য সাহিত্য নিয়ে এটি নতুনভাবে বাংলাদেশে আলোচনায় আসা উচিত 
এবং আমাদের যারা গবেষণা কর্ম করেন তারা ওই বিদ্রোহী কবিতাকে কেন্দ্র করে কিংবা সাতিল আরবকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত রচনা করেছেন কিন্তু তার ছোট গল্প বিশেষ করে মৃত্যু খোদা নিয়ে নতুনভাবে কাজ হওয়া বাংলাদেশে দরকার এবং এই এই কাজটি হলে পরে তার গদ্য রচনার ভঙ্গি তখনকার সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে পাদ্রীরা খ্রিস্টানরা এখানে ধর্মকে তারা বদল করে দিচ্ছে কি সামান্য অর্থের বিনিময়ে ক্ষুধা যে ক্ষুধা যে মানুষকে কিভাবে ধর্ম ধর্মান্তরিত করে শুধু তাই নয় যে পর্যায়ে নিয়ে যায় তার তার বিষয়টি নজরুল পাঠ হোক কবিতা পাঠের পাশাপাশি আমার আবেদন আমাদের সন্তানদের নজরুলের গদ্য পাঠ এবং নজরুলের প্রবন্ধগুলো যেন আমরা পাঠ করি নজরুলের প্রবন্ধ পাঠ করলে আমাদের ভেতরে তারুণ্যের যে চেতনাটা নতুনভাবে উদ্ভাসিত হবে বিশেষ করে বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য জি স্যার এই প্রবন্ধটি জি স্যার দীর্ঘ সময় তো কাজী নজরুল ইসলাম আপনার সাথে গেছে কখনো কি মনে হয় যে এখন অনেক কিছু জানা বাকি রয়ে গেছে কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে এটা একটা বিষয় কি যে আমাদের এই দেশে কাজ করাটা একটু কঠিন সে যে কোনো বিষয় হোক তার কারণটা হচ্ছে এই যে ধরুন এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ আছে এর মধ্যে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু আপনি যদি খবর নেন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলকে নিয়ে কী কী কাজ হয়েছে তাহলে আপনাকে হতাশ হতে হবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই যদি তারা নজরুলের যে বিভিন্ন দিক তার জীবনের তার সাহিত্যের তার সঙ্গীতের এইসব বিষয় নিয়ে আমাদের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের যদি কাজ না করান ইনস্টিটিউট বা একাডেমির পক্ষে তো এই গবেষণা কর্ম করানো সম্ভবপর নয় এবং নতুন প্রজন্ম তো নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুলকে দেখবে দেখবে নতুন করে আবিষ্কার করবে সেইটা তো আমাদের দেশে তেমন সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে বলে মনে হয় না এটা হচ্ছে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য এই প্রতিবন্ধকতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে এতগুলো প্রচার মাধ্যম চ্যানেল আই আমি লক্ষ্য করেছি নজরুলের মৃত্যু দিবসের সাত দিন আগে থেকে সকালবেলা নজরুল সঙ্গীত প্রচার করছে অন্য কয়টি চ্যানেল করছে তারা কেন 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 তারা করবে না শুধু চ্যানেল আই আর বিটিভি করবে শুধু এতগুলো চ্যানেল আছে আর আমাদের শিল্পীরা কি করছে কয়েকটি জনপ্রিয় গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারা গাইছে ওই যে কষ্ট করে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে সিডি সংগ্রহ করে বা স্বরলিপি থেকে গান তুলে নতুন নতুন গান পরিবেশন করবে সেটা তো তারা করছে না হাতে গোনা কয়েকটি গান তারা গাইছে তো এই ক্ষেত্রে তারা বিটিভি বা চ্যানেল আই তাদেরকে তাদের অনুসরণ করা উচিত নইলে নজরুলের যে বিষয়টি আমরা সম্পূর্ণরূপে কাভার করতে পারিনি সেটা হচ্ছে নজরুল সঙ্গীত এবং সেই ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমগুলোর একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে যে তোমরা নতুন নতুন গান করো নইলে তোমাদের সুযোগ দেওয়া হবে না তখন তারা বাধ্য হবে নতুন গান তুলতে নতুন গান মানে অন্য গান তুলতে ওই কেবল শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এলো না এরকম কয়েকটি গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলে স্যার স্যার এখানে যেটা স্যার আপনি বললেন আমাদের জাতীয়তার বিকাশের ক্ষেত্রে বাঙালি চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে স্যার যে বড় ভূমিকাটা নজরুল পালন করেছেন সে বিষয়ে কি স্যার নতুনভাবে আমাদের গবেষণা দরকার আছে না অবশ্যই আছে গবেষণার দরকার আছে স্যার যেটা বললেন শিল্পীদের নতুন গানের দরকার আছে আঞ্জিল লিটন যেটা বলল যে নতুন প্রজন্মের নজরুলকে নিয়ে আরও আগ্রহী করে তোলার আমাদের প্রচেষ্টা নিতে হবে কিন্তু সবার উপরে যারা আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তারাই কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের শ্রোতা পাঠক নাটকের দর্শক স্যার চ্যানেল আই বলুক কিংবা বাংলাদেশ টেলিভিশনের কথা বলুক সব কিছু মিলিয়ে আপনারা আপনাদের হৃদয় যদি নজরুলকে ধারণ করেন আপনারা যদি পরবর্তী প্রজন্মকে বলার চেষ্টা করেন 
কাজী নজরুল ইসলাম আমাদেরই একজন আমাদের জাতীয় কবি আমাদের প্রিয় কবি আমাদের প্রিয় মানুষ এবং তার সৃষ্টিগুলো নিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারি তাহলেই আমার মনে হয় যে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক যে স্বপ্ন দেখছেন আঞ্জিল লিটন যে স্বপ্ন দেখছেন হাবিবুল্লাহ সিরাজি যে কথা বলছেন সেই সবগুলো কথার সত্যতা প্রকাশ পাবে